আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় অনার্স তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার্থীরা স্বাগত জানাচ্ছি আরএফ ইংলিশ কার ইউটিউব চ্যানেলে যারা বুস্টার কোর্স করছো বুস্টার সাজেশন সংগ্রহ করেছো তারা তোমাদের প্যারাগ্রাফ চ্যাপ্টারের তৃতীয় পর্বে আলোচনা করছি আমরা আজকে তৃতীয় পর্ব নিয়ে আলোচনা করব প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম প্যারাগ্রাফ কিভাবে সমস্যামূলক প্যারাগ্রাফ লেখা যায় এবং সেখানে কিছু টাইপিং মিস্টেক ছিল আমি সেটা তোমাদেরকে কারেক্ট করে দিয়েছি আর গেল তারপরে হচ্ছে তোমার আমরা দ্বিতীয়তে দ্বিতীয়টিতে আলোচনা করেছিলাম বিজ্ঞান বিষয়ক প্যারাগ্রাফ কিভাবে লিখতে পারি তৃতীয় অংশে আমরা আলোচনা করব মূলত মানবীয় গুণাবলী বিষয়ক প্যারাগ্রাফ কিভাবে আমরা লিখতে পারি চলো চলো আমাদের আলোচনা শুরু করি আলোচনা শুরু করার একটু বলবো যারা এখনো পর্যন্ত বুস্টার সাজেশন সংগ্রহ করতে পারেনি তারা জিরো ওয়ান এইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরটিতে হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে এস এম এস দিয়ে তোমরা সাজেশনটি সংগ্রহ করতে পারো বা ক্রয় করতে পারো তো শুরু করছি আসো আসো এটা হচ্ছে মানবীয় গুণাবলী বিষয়ক দেখো তুমি যে প্যারাগ্রাফটা লিখতে যাচ্ছ এই প্যারাগ্রাফের জন্য তোমাকে নামটা কিন্তু বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এই নামটা অনেকে দাও না এটা খুবই আনফরচুনেট কথা বা খুবই দুঃখজনক কথা সো ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য নেম অফ দ্য প্যারাগ্রাফ অ্যাট ফার্স্ট প্রথমে প্যারাগ্রাফের নাম দিতে হবে এখন নামটা যদি একটু আকর্ষণীয় হয় আমার লেখা ভিতরে সারের কিন্তু একটা সিম্পেথি তৈরি হবে যে না এই ছেলে বা এই মেয়েটি মোটামুটি লেখার চেষ্টা করেছে একটু স্মার্ট প্রেজেন্টেশন করেছে এর জন্য নামটা বেশি অধিক গুরুত্বপূর্ণ ধরো মানবীয় গুণাবলী নিয়ে আমরা প্যাসেজ প্যারাগ্রাফ লিখছি যে গুড কোয়ালিটিস ইন হিউম্যান বিংস এই বিষয়ক নিয়ে তো আমরা একটা মানবিক গুণাবলী ধরে ধরো অনেস্টি ধরে নিলাম সততা ধরে নিলাম তো এটা যদি ধরে নেই তাহলে আমাদেরকে প্রথমে লিখব অনেস্টি দু একটি কলন দিয়ে সাবটাইটেল দিব এ ক্রাউন অফ হিউম্যান লাইফ মানব জীবনের একটি রাজমুকুট সুন্দর একটি নাম হয়ে গেল রাইট এবার লেখা শুরু হবে যদিও লেখাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ভিতরে ডিপে প্রবেশ করব না বাট লেখাগুলো ওর সাথে মেলে যাবে মিলে যাবে তাই আর কি আমরা মোটামুটি দেখো মিলিয়ে দিচ্ছি মানে এটা দিয়ে আমরা ফুল মার্কস হয়তো পাবো না কিন্তু আমরা ফিফটি থেকে সিক্সটি পারসেন্ট মার্কস পাবো শুরু করছি আসো ম্যান ইজ দ্য বেস্ট ক্রিয়েশন অফ আল্লাহ মানুষ মহান আল্লাহ তালার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সো উই শুড বি আর সাম কোয়ালিটিস তাই আমাদের কিছু গুণাবলী থাকা উচিত দ্যাট মেক আ সুপ্রিম অ্যান্ড পারফেক্ট যা আমাদেরকে প্রধান এবং উপযুক্ত করে তোলে অনেস্টি ইজ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল ভার্সেস সততা সকল গুণের মধ্যে সেরা ইন এ ম্যান্স লাইফ একজন মানুষের জীবনে দ্য রিয়েল হ্যাপিনেস অ্যান্ড প্রসপারিটি অফ ম্যান একজন মানুষের সত্যিকার শান্তি এবং সুখ এবং সমৃদ্ধি ছড়ি এন্টায়ারলি ডিপেন্ড সামগ্রিকভাবে নির্ভর করে অন ইট এর উপর মানে এই গুণটির উপর ইট এন নোবেলস এটি মহৎ করে ওয়ান্স ক্যারেক্টার কারো চরিত্রকে অ্যান্ড গিফস ওয়ান আ হাই পজিশন ইন সোসাইটি সমাজে তাকে উচ্চ অবস্থান দান করে অ্যাস ম্যান লিভস ইন দ্য সোসাইটি যেহেতু মানুষ সমাজে বাস করে সেহেতু হি শুড পারফর্ম হিজ ডিউটিস টু দ্য সোসাইটি তার সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করা উচিত তারপরে অনেস্টি ইজ দ্য রুট অফ অল সাকসেস ইন ম্যান ইন লাইফ সততা হচ্ছে মানুষের জীবনের সফল সকল সফলতার মূল ইট প্লেস এ ভাইটাল রোল ইন নেশন বিল্ডিং এটি জাতি গঠন অ্যাক্টিভিটিস কর্মকাণ্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে উইদাউট অনেস্টি সততা ছাড়া নো ওয়ান ক্যান হোপ টু বি এ ফেমাস পার্সন একজন মানুষ সৎ মানে বিখ্যাত হওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারেন না ইট মে নট মেক ওয়ান রিচ সততা হয়তো কাউকে ধনী করবে না বাট ইট ব্রিংস পিচ অফ মাইন্ড এটা মনের শান্তি বয়ে আনে ইফ উই ডিসকাস দ্য নোবেল অ্যান্ড ফেমাস পার্সনস লাইফ আমরা যদি মহৎ এবং বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনকে আলোচনা করি অফকোর্স উই শ্যাল ফাইন্ড দ্যাট অবশ্যই আমরা দেখব যে দেয়ার হ্যাপিনেস ডিপেন্ডস অন ইট তাদের সুখ এর উপর নির্ভর করে ইট ইজ নাথিং বাট এ মেন্টাল ম্যাটার সুখ মানসিক ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয় বাট হ্যাজ এ গ্রেট আপিল টু মেক ওয়ান্স লাইফ বিউটিফুল কিন্তু এটা অবশ্যই মানুষের জীবনকে সুন্দর করার জন্য বিশাল একটি আবেদন তৈরি করে ওয়েলথ ইজ নাথিং টু ইট এই সৎ হতে পয়সা লাগে না বিকজ ইফ ওয়েলথ ইজ লস্ট মানে সম্পদ এখানে কোনো বিষয় না ইফ ওয়েলথ ইজ লস্ট যদি সম্পদ হারিয়ে যায় ইট উইল বি ফাউন্ড অ্যাগেন এটা আবার খুঁজে পাওয়া যাবে বাট অনেস্টি ইফ অনেস্টি ইজ লস্ট যদি সততা হারিয়ে যায় ইট নেভার ক্যান বি ফাউন্ড অ্যাগেট এটা কার ফিরে পাওয়া যাবে না দি ম্যান হু বিলংস টু ইট যার এই গুণ রয়েছে কেয়ার্স নো বডি সে কাউকেই ভয় পায় না অ্যাকচুয়ালি হি ইজ রেসপেক্টেড এভরি হয়ার বাই অল মূলত সে সর্বত্রই সম্মানিত হয়ে থাকে সো অনেস্টি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়ালিটি ফর আওয়ার লাইফ ইফ হি অর শি ডাজ নট মেক দ্য বেস্ট ইউজ অফ অনেস্টি হি শি সাফার্স এ লট ইন দ্য সোসাইটি উই শুড ট্রাই টু বি ট্রাই ওয়ার ট্রাই
এজেন্সিয়াল এভাবেই এই গুণটি খুবই অত্যাবশ্যকীয় হবে অ্যান্ড ইউজফুল হবে ইন আওয়ার এভরিডে লাইফ আমাদের প্রাথমিক জীবনে এবার উপরুক্ত প্যারাগ্রাফের ড্যাশ চিহ্নিত স্থানে মানবীয় সদাচরণমূলক প্যারাগ্রাফের নাম লিখে দিলেই হবে অর্থাৎ এখানে শুধু আমরা নামগুলো লিখে দেব সেক্ষেত্রে কী কী নাম লিখতে পারি ধরো অনেস্টি পোলাইটনেস ডিগনিটি অফ লেবার তারপরে ডিসিপ্লিন এজুকেশন কার্টিসি মডেস্টি অবিডিয়েন্স পার্সেফারেন্স মানে অধ্যবসায় ক্যারেক্টার চরিত্র ডিউটিফুলনেস রেসপেক্ট ইন্টেগ্রিটি নলেজ ইউনিটি পাংচুয়ালিটি ধরো পাংচুয়ালিটিটা গুরুত্বপূর্ণ প্যারাগ্রাফে আসতে পারে মরাল কারেজ আর্লি রাইজিং এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্যারাগ্রাফে আসতে পারে মর্নিং ওয়াক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারাগ্রাফে আসতে পারে তো পেন স্টেকিং কাইন্ডনেস ইন্ডাস্ট্রি ভ্যালু অফ টাইম তারপরে ট্রুথফুলনেস চেয়ারিটি কোঅপারেশন কনফিডেন্স ফেথফুলনেস বিহেভ তারপর ওয়েল বিহেভ ওয়েল বিহেভিয়ার পেশেন্স পেশেন্স একটা গুরুত্বপূর্ণ প্যারাগ্রাফ আসতে পারে তারপরে স্ট্রাগেল সেক্রিফাইস ক্লিনলিনেস সেলফ এমপ্লয়মেন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারাগ্রাফ আসতে পারে টলারেন্স হসপিটালিটি গুড ম্যানার্স গুড ম্যানার্স একটি ভালো প্যারাগ্রাফ আসতে পারে ঠিক আছে তারপর ধরো তোমার কনসিয়াসনেস অনেস্ট ইন্টেনশন এম্বিশন তারপর লেবার এটা ভালো তারপর সেলফ রিলায়েন্স এটা তো খুব ভালো ফ্রেন্ডশিপ তো সব থেকে ভালো মানে আসে বেশি পরীক্ষায় রেপেন্টেন্স সেলফ ক্রিটিসিজম উইলিংনেস সিভিলিটি গ্রেটনেস এন্ডিউরেন্স ডিলিজেন্স গ্রেটিটিউড গুড হ্যাবিটস হেলথ ইত্যাদি এই সামগ্রিক বিষয়গুলো তোমরা আসলে লিখতে পারো সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যাদের কাছে সাজেশনটি রয়েছে এই টেকনিকগুলো সব আছে যারা এখনও সংগ্রহ করে তারা জিরো ওয়ান এইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করতে পারো আজকে আমরা প্যারাগ্রাফের তৃতীয় পর্ব থেকে বিদায় নিচ্ছি আগামী ক্লাসে আমরা চতুর্থ পর্ব নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ চতুর্থ পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তৃতীয় পর্ব থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ